సాంకేతిక విప్లవానికి నిదర్శనంగా త్రీడి ప్రింట్ టెక్నాలజీతో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా తొమ్మిది అడుగుల మెనోలిథిక్ ప్లాస్టిక్ గణపతి విగ్రహాన్ని ఏలూరు రామచంద్ర ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేశారు త్రీడి టెక్నాలజీలో శిక్షణ పొందుతూ నిష్ణుతులుగా అనేక అకృతులను విద్యార్థులు రూపొందిస్తున్నారు కాలేజ్ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన త్రీడి గణపతి విగ్రహం ప్రజలను ఆకట్టుకుంది అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యత కూడా బయటపడుతూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా కూడా గర్వించదగ్గ త్రీ టెక్నాలజీ కూడా ప్రస్తుతం ఏలూరులో ఒక విగ్రహం రూపంలో మన ముందుకు వచ్చింది ఏదైతే గణపతి విగ్రహం తొమ్మిది అడుగుల నిలువెత్తు విగ్రహం కూడా త్రీ డి టెక్నాలజీలో కూడా ఈరోజు మనం ఏలూరులో డిస్ప్లే కూడా ఉంచారు ఈ విగ్రహం ద్వారా భవిష్యత్తులో టెక్నాలజీ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళబోతుంది త్రీ డి టెక్నాలజీలో ఏ ఏ విగ్రహాలు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయని తెలిపేందుకు కూడా ఇప్పుడు మన రామచంద్ర ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు సార్ చెప్పండి సంజయ్ గారు ప్రస్తుతం ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి విగ్రహానికి ప్రజల ప్రజలంగా ప్రజలకు మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఈ విగ్రహం ద్వారా ఏ టెక్నాలజీలు వాడారు విద్యార్థుల నైపుణ్యం తీసుకురావడానికి ఈ విగ్రహం ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది actually lot of uh, products have been manufactured small components has been manufactured using uh, 3d technology this is one of the biggest project that has been taken up at jaipur under the support of wipro uh, 3d technology our ramchandra college of uh, engineering students have participated in developing such big projects right we are thinking that uh, the cost of this project is around uh, 2.5 lakhs using this 3d technology we will be able to develop all the components something like in future we can develop uh, benches we can develop chairs actually our students have started concentrating on developing drones using the 3d printing this is what we are thinking so that it will be supportive for uh, society in terms of developing the products with the low cost materials ఏంటంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు ఈ విగ్రహం ఇలాంటి ఏదైతే త్రీ డి విగ్రహాల రూపకల్పనలో కూడా వీరు భాగస్వాములు అయ్యారు మీరు చెప్పండి అంటే ఇలాంటి మెటీరియల్స్ వల్ల వాడడం వల్ల ఇది సమాజానికి కానీ పర్యావరణానికి కానీ హాని కలుగుతుందా లేకపోతే మేలు జరుగుతుందా ఎలా ఉండబోతుంది అంటే మనకున్న వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ అనేటివి తగ్గించడానికి అదేవిధంగా మన త్రీ డి టెక్నాలజీలో ఏ యొక్క విధమైన కాంపౌండ్నైనా మనం ఈ ఈ టెక్నాలజీ యూస్ చేసుకుని మనం ప్రింట్ చేయగలం కానీ మనకు కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఎగ్జామ్షన్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా ప్రింట్ చేయలేము కానీ ఈ త్రీ డి ప్రింటింగ్లో మోనోలిథిక్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏ విధమైన కాంపౌండ్నైనా ఈజీగా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనకి వీటిలో సేమ్ విగ్రహాలే కాకుండా డ్రోన్స్ ఇంకా ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్ ఏమైనా ఎలక్ట్రికల్ బైక్లు మోటార్ డిజైనింగ్ సేమ్ ఏ విధమైన మనకి కాంపోనెంట్ కావాల్సి వచ్చినా ఈ త్రీ డి టెక్నాలజీ అనేది యూస్ చేసుకుని మనం దీనిలో ప్రింట్ చేయడం జరగచ్చు సో ఈజీగా అంటే మనకి ఒక పేపర్ మీద ఎటువంటి అక్షరాలు మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా కాంపోనెంట్ని త్రీ డి టెక్నాలజీ యూస్ చేసుకుని ప్రింట్ చేయొచ్చు ఈ త్రీ డి టెక్నాలజీ అనేది మనం విప్రో త్రీ డి అండ్ ఆహా త్రీ డి కంపెనీ యొక్క సహకారంతో ఈ వినాయకుడిని మేము వారి యొక్క సహకారంతో మేము దీన్ని ప్రింట్ చేసాం అంటే ప్లాస్టిక్ అనేది అది భూమిలో అంటే మెల్ట్ అవ్వదు కరగదు ప్లస్ అది డిజాల్వబుల్ కదా సో ఈ ప్లాస్టిక్ ద్వారా ఇలాంటి విగ్రహాలు తయారు చేస్తే చాలా యూజ్ ఉంటుంది చూసే వాళ్ళకి కానీ అట్రాక్టబుల్గా ఉంటుంది సో ప్లాస్టిక్ మనం యూజింగ్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అది చూస్తే అంటే ప్రధానంగా ఏదైతే వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా నిత్యం లక్షల కోట్ల అది టన్నుల ఉత్పత్తి అయితే జరుగుతుంది ఆ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ని అంతా కూడా ఏదైతే ఇటువంటి విగ్రహాలు కానీ ఇలాంటి ఇతర వస్తువులు కానీ లేదంటే భవనాలు కానీ నిర్మించడం వల్ల ఆ వేస్ట్ ప్లా మేనేజ్మెంట్ను కూడా ప్లాస్టిక్ని కూడా తీసుకువేసి పూర్తిగా కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాల్సినటువంటి వస్తువులు తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే నూతన టెక్నాలజీ ఏదైతే వస్తుందో ఆ త్రీ డి టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఇలాంటి విగ్రహాలు రూపొందించడం వల్ల విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యత కూడా బయటకు తీసుకువచ్చి వారిని ప్రోత్సహించిన వారం ఇక్కడ అందరూ కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ నరేష్ తో భార్గవ్ న్యూస్ 